。印度人在珠海航展发现了新情况，中国的无人坦克来了。VT 五 U 有点可怕。观众朋友，大家好，我是傅先少。二零二二年的珠海航展落下了帷幕，但是对于关注中国武器装备发展的国家而言，后续的影响才刚刚体现。因为展示的猛料有点多，需要时间消化。现在的珠海航展可不仅仅是航空航天展。有人将现在的珠海航展形容为中国秀肌肉的、用于恐吓美帝的武器博览会。当然，同时受到刺激的也有印度人。相比于中国在航展上展现的空中作战力量，印度媒体把目光看向了以一五式轻型主弹坦克同级别的 VT 五坦克的发展。据印度《欧亚时报》报道，中国已经发展出了一款。VT 五轻型坦克的改进型，它可以为装甲人员提供增强的保护，并提高机动性。更关键的是，这款轻型坦克还能变身为无人驾驶的版本，也就是装甲人员可以不在车内，对它进行远程遥控。在乌克兰战场上，无人机和反坦克武器都正在摧毁俄罗斯的坦克力量。根据乌克兰国防部公布的数据，迄今为止，俄罗斯已经损失了 2,800 多辆坦克。当然，乌克兰的损失也相当惨重，所以中国也在思考未来坦克在战场上的生存问题。由此 ，VT 5杠 U 坦克应运而生。VT 5坦克的后缀 U 表示，该坦克能够使用便携式无人机或控制台。进行无人驾驶或远程监控，而以这种新型坦克同级别的，被中国称为“一五式”的轻型坦克，二零二零年夏天出现在了与印度军队对峙的第一线，也是让印度非常头疼的存在，因为印军没有能够与之对抗的坦克型号。VT 五杠 U 具有多个官瞄系统。包括安装在坦克前部的三个摄像头和一个安装在后部的摄像头，炮塔中还配备了四个摄像头，其态势感知能力甚至超过了有人驾驶的坦克。目前仍无法确定其炮塔内有没有控制射击动作所需要的传感器和光纤器件，但是可以确定的是，如果中国军队需要 VT 5杠 U， 应该是一种可选的。无人驾驶坦克、无人控制系统的发展，不但能够大大减少坦克乘员的损失，而且还能够进一步提升坦克对抗威胁时的反应速度。中国军队自用的一五式坦克的定位是高原和水网地带使用的轻型主弹坦克，它可以在大型主弹坦克难以适应的地形中作战，例如山区、丛林和河网地区。中国率先装备轻型化的主弹坦克，已经走在了世界前面。目前，美国也在研制类似的装备。但是如果中国又在一五式坦克的基础上玩出了无人作战坦克，而且把无人机配备在坦克上，那么坦克在未来战争中的地位将会获得全面改善。这次从 VT 五坦克到 VT 五杠 U 变体的升级，还有一个亮点，那就是车载精英五 A 无人机。这款无人机可以自行起飞。以提高坦克的视野和态势感知能力，无人机安装在坦克上，以拓宽坦克乘员的世界，并进一步提高坦克在实战中的火力准确性和安全性。VT 五杠 U 的自我防护能力呢也非常强，它采用了毫米波雷达和模块化的主动防御系统，以防止敌方导弹攻击顶部。当安装在坦克顶部的雷达检测到来袭导弹时，会立即触发警报，拦截弹药会迅速发射，并将其击毁。要注意，这是全球罕见的将有源相准雷达装上主战坦克顶部，这证明中国的有源相准雷达技术的白菜化。无人机可以让坦克获得立体的态势感知能力，而无人化的坦克可以用于执行风险最高的攻击任务。采用人工智能之后，无人坦克还拥有比有人坦克更为强大的反应速度，也就是高效的攻防能力。VT 5杠 U 的出现，让中国获得了一种
对付任何坦克的能力，也就是在最危险的情况下，坦克乘员组离开坦克，远程控制发动攻击。按照中国研制单位的介绍，这种坦克还在验证一个新的理念，就是主弹坦克未来的发展方向将集中在提高态势感知和信息化能力上。坦克在战争中的地位被削弱了吗？这个问题困扰着很多专业人士。或许中国的 VT 5杠 U 就是一个相对比较完美的解决方案。好，今天评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。